আজকে থেকে আপনাদের ইলাস্ট্রেটর প্রজেক্ট শুরু তো আজকে শুরুতে আমরা বিজনেস কার্ড ডিজাইন দেখব আর কালার থিওরি নিয়ে কথা বলব তো বিজনেস কার্ড ডিজাইন আমরা কিন্তু এর আগে দেখেছি আজকে আমরা শুধু ডকুমেন্ট সেটআপ কিভাবে ফাইলগুলো সেভ করবেন কোন কোন ফরম্যাটে ক্লায়েন্টকে দিবেন এই বিষয়গুলোই মূলত আজকে ক্লাসে দেখানো হবে তো আমরা শুরুতে মডিউলটা নিয়ে একটু কথা বলি মডিউলে দেয়া আছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন আর কালার থিওরি তো আমরা শুরুতে বিজনেস কার্ড ডিজাইন নিয়ে কথা বলি তো এই জন্য আমি ফার্স্টে ইলাস্ট্রেটরে আসলাম ইলাস্ট্রেটরে এসে আমরা একটা নিউ ডকুমেন্ট নিব প্রথমে আমি ফাইল থেকে নিউ অপশনে যাচ্ছি এখানে এসে আমি মোর সেটিংস এ যাই এখানে আপনি নাম দিয়ে দিতে পারেন বিজনেস কার্ড ডিজাইন এখানে আমরা আর্টবোর্ড নিব দুইটা দুইটা আর্টবোর্ড নিব আর এখানে আমরা সাইজটা ইঞ্চিতে নিব এখানে ইঞ্চি হবে উইথ হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর হাইট এখানে নেব টু ইঞ্চ এরপরে আমরা ব্লিড নিব ব্লিড আমরা ফটোশপে নিয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইলাস্ট্রেটরে আমরা ব্লিড নিব জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ কালার মোট সেম ওয়াইকা রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড সবকিছুই আগের মতন শুধু দুইটা আটবোর্ড নিতে হয়েছে আর ব্লিড জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ নিতে হয়েছে ব্লিড আপনি যদি জিরো পয়েন্ট সরি জিরো ব্লিড আমরা এখানে নিয়েছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ যদি টু ফাইভ নিতেন এই ব্লিড অনেক বড় হয়ে যায় সাইজে তো এই জন্য মূলত আমরা ইলাস্ট্রেটরে ব্লিড নিয়ে থাকি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এখন আপনি যে কোনো ডিজাইন করতে পারেন যেমন আপনি বিজনেস কার্ড থেকে শুরু করে ফ্লায়ার লেটার হেড ইনভয়েস মেনু ব্রুশিয়ার তারপরে ডোর হ্যাঙ্গার পোস্ট কার্ড এই টাইপের যে ডিজাইনগুলো আছে এগুলোতে আপনি এখানে আপনি ব্লিডটাকে সবসময় জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নিয়ে কাজ করবেন আর যদি কোনো বড় সাইজে নিয়ে কাজ করেন তো তখন আপনি ব্লিড কম বেশি নিতে পারেন লাইক বিলবোর্ড রোল আপ ব্যানার এইগুলোতে আমরা এভাবে একটা ডকুমেন্ট নেওয়ার পরে ব্লিড আমরা নিয়ে নিয়েছি এখন তো আমরা ডিজাইন করব তো ডিজাইনের আগে যে বিষয়টা থাকে সেভ জোন সেভ জোনটা আমরা কিভাবে সিলেক্ট করে বের করব তো এখানে দেখেন ফার্স্টে দেওয়া আছে ব্লিড পেলাম তো এখন সেভ জোন বের করার জন্য আমরা অবজেক্ট থেকে পাথ অপশন দিয়ে করি অবজেক্ট कपि पेस्ट कर लगार चेन्ज कर এখন আমি যদি এখান থেকে এভাবে করে অফসেট পাত নিয়ে নেই তাতে কি হবে সেম সাইজে মূলত আসে না এভাবে শিফট অল্টার ধরে আপনি ছোট করে নিলে এই জন্য আমরা কি করি এই শেপ সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাথে আসে এটাতে কি হয় এই শেপের আলাদা একটা কপি করে ব্যাকে দিয়ে দেয় আবার এক্ষেত্রে আপনি এখানে মাইনাস দিলে এটা এখান থেকে এই সাইজ থেকে মাইনাস হবে তো এবার কালার চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো দেখেন সবগুলো সাইটে সেম স্পেস আছে 
এটা যদি আমি অন্যভাবে দেখাই স্টার টুল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কপি পেস্ট করলাম এবার এটা ছোট করে নিচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু সমান ভাবে আসছে না তো এই কাজটা আমরা অফসেট পাথ থেকে করলে এটা তখন ঠিক হবে আপনি যত কম বেশি সাইজ নেন না কেন এটা সবগুলো সাইটে সমান ভাবে থাকে আমরা যখন টাইপোগ্রাফি নিয়ে কাজ করি তখন অফসেট পাথে আমাদের অনেক দরকার হয় যেমন একটা টেক্সট দেওয়ার পরে এখানে একটা টেক্সট আমরা দিয়ে নিলাম তো এটাতে আমি যদি এভাবে চেঞ্জ করে নেই কালার আউটলাইন করলাম এখন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ সরি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিয়ে ব্যাকে নিচ্ছে এবার বড় ছোট করলাম কালার চেঞ্জ করি তো এটা কি হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক আসতেছে না বাট আমরা যদি এইটাই অবজেক্টে যাই পাত অফসেট পাত এখানে এসে আমরা যেমন টু পিক্সেল অ্যাড করে নিলাম পি এক্স আমি এখানে ফাইভ পিক্সেল অ্যাড করতে পারি ফাইভ পিক্সেল এভাবে করে তো দেখেন এটা কিন্তু তখন ঠিকভাবে থাকে এই জন্য আমরা মূলত ডিজাইনে অফসেট পাত ব্যবহার করে থাকি এটাই মূলত আসলে এখানে কাজ रेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्
আমরা পেন টুল দিয়ে নিচ্ছি এটাকে আমি এখান থেকে ফিল থেকে স্ট্রোকে কনভার্ট করলাম স্ট্রোকের সাইজ বাড়িয়ে নিলাম এবং স্ট্রোক কর্নার গুলো রাউন্ড করে নিলাম এভাবে আর এখান থেকে আমরা ছোট একটা ইলিপস দিয়ে দিচ্ছি অ্যালাইন করে এটাকে আমি গ্রুপ করে সেন্টার বরাবর নিলাম আর এটার সাথে আমরা একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি লগো নেম সাথে একটা ট্যাগ লাইন দিব ফন্ট আমি চেঞ্জ করে এখান থেকে লোগোর একটা ফন্ট আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি বা এটাতে আমরা ইউনিভার্স নিতে পারি এটাও আমরা এখান থেকে ইউনিভার্স এর রোমান টা নিলাম তো এই দুইটা ফন্ট আমরা এখান থেকে কালার অবশ্যই হোয়াইট রাখি ট্যাগ লাইনটা আমরা এভাবে করতে পারি এটাতে আমরা এখানে এই যে ফন্ট নিলাম এটাতে আমরা পুরোটা এটার সাথে অ্যাড করে দিতে পারি সেক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ বড় হয় তা আমরা এটা ছোট করে এটাকে সেন্টার বরাবর রাখতে পারি ট্যাগ লাইন আবার লেফট অ্যালাইন করতে পারেন যদি লোগো এভাবে রাখেন আর উপরে যদি লোগোটা প্লেস করেন তখন এটা সেন্টার বরাবর রাখবেন আবার ট্যাগ লাইনের এখান থেকে ভার্টিক্যাল স্কেল যেটা আছে এটাকে এখান থেকে বাড়িয়ে নিতে পারেন এটা ভার্টিক্যাল স্কেল না এটা আছে এখান থেকে ট্রাকিং এভাবে নেওয়ার পরে আমরা দুইটা টেক্সট কে আউটলাইন করে নিলাম এবার আমরা এগুলো এখান থেকে লেফট অ্যালাইন এগুলোকে আমরা গ্রুপ করে নিলাম শিফট ধরে ছোট করে নিলাম এতটুকু এবার আবার নিচ্ছি এগুলো আমরা এখান থেকে এক্সপান্ড করে নিলাম স্টোকটা ভেঙে নিলাম এতটুকু এবার এগুলো অ্যালাইন হতে পারে এটা এ বরাবর রাখলাম তো এটার অ্যালাইনটা ঠিক রাখবেন যেন এটার অ্যালাইনটা গরমিল না হয় তো এই জন্য এগুলো এভাবে অ্যালাইন করে গ্রুপ করে নেবেন এবার আমরা এটাকে সেন্টার ভার্টিক্যালি সেন্টার করে এভাবে অ্যালাইন করে নিলাম ডিজাইন আমাদের এখানে কমপ্লিট এখন দেখেন ডিজাইনটা কিন্তু কখনো হরিজেন্টাল হয় কখনো ভার্টিক্যাল হয় যদি হরিজেন্টাল হয় তখন আপনি এটা তো এভাবে আছে ও সরি হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল এটা তো দেখলাম হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল হলে আমরা এখান থেকে শুরুতে যদি ভার্টিক্যাল হয় তখন ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ করে নিব উইথ দিব টু ইঞ্চ হাইট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এভাবে ডিজাইন করবেন আর এখন আছে ডিজাইন কিন্তু কখনো রেক্টাঙ্গেল হয় কখনো রাউন্ডেড হয় এই ডিজাইনটা রেক্টাঙ্গেল হয়েছে সেম ডিজাইন আমরা এখানে এটাকে কপি করে এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসি
এখানে আমরা এভাবে নিয়ে নিলাম এখন এটা রেকট্যাঙ্গেল আছে এটা রাউন্ডেড কিভাবে বানাবো তো আমি এটার জন্য রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল শেপ নিলাম এখান থেকে এ পর্যন্ত আমি রাউন্ড করে নিলাম দেন আমি এগুলো সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক অপশন থেকে আমি এটা মাস্ক করে নিলাম তো দেখেন এখানে দুইটা ডিজাইন আছে এটা রেকটেঙ্গেল এটা রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল তো আপনি যেভাবে করেন ক্লায়েন্ট আপনার কাছে যেভাবে বলবে আপনি ওভাবে করে তাকে সাবমিট করবেন এটা ডিজাইন এভাবে কমপ্লিট আর সবসময় ট্রাই করবেন যে সবকিছু মাস করে দিতে যদি রেকটেঙ্গেল হয় সেগুলো এভাবে একটা শেপ নেবেন এরপরে আপনি এগুলো সিলেক্ট করে ক্লিপিং মাস করে দিবেন এবার আমরা এটাকে সেভ করব তো সেভ করার জন্য ফাইল অপশনে যাব ফাইল থেকে সেভ অ্যাস এটা আমরা ডেস্কটপে আলাদা একটা ফোল্ডার করে তারপরে সেভ করি বিজনেস কার্ড ফার্স্টে আমরা সেভ করতেছি অ্যাডোবি এলাস্টার এআই ফরমেটে এবার এখানে ভার্সন আছে ভার্সন এখানে দেওয়া আছে এলাস্টার টোয়েন্টি 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 এটা আপনি ক্লায়েন্টকে দিবেন না কারণ ক্লায়েন্টকে মেন ফেল দিলে সে যদি এডিট করতে চায় বা চেঞ্জ করতে চায় তার সফটওয়্যার যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টি না হয় তখন কিন্তু এটা একটা প্রবলেম হয় এই জন্য ক্লায়েন্টকে লোয়ার কোনো ভার্সন দিতে হবে তো কি দিব আমরা এখানে ইলাস্টেটের সি এস সিক্স দিয়ে দেবেন বা ইলাস্টেটের টেন এটাও দিতে পারেন আপনি যদি মাইক্রোস্টক সাইট আছে শাটার স্টকে আপলোড করেন ওখানে ইলাস্টেটের টেন করে দিতে হয় অ্যাডোবি স্টকে মেবি সি এস সিক্স করে দিতে হয় তো এখন এখানে যেটা করবেন শুরুতে আপনি টেন করার দরকার নেই কারণ আমি নিজে টেন করে দেখেছি যে টেন করে যদি অনেক সময় আপলোড করা হয় বা ওগুলো দেওয়া সেভ করা হয় পরে ওপেন করলে দেখা যায় ওখানে অনেক কিছু মিসিং থাকে একটা জেপি জি ইমেজ হয়ে যায় পিকজেল হয়ে যায় এটাতে অনেক প্রবলেম হয় আপডেট সফটওয়্যার ওপেন করতে গেলে টেনের ভার্সনটা এই জন্য সি এস সিক্স করে দেন সি এস সিক্স করে সেভ এ ক্লিক করে সেভ করবেন এটা হলো এআই ফরমেট এরপরে পিডিএফ ফাইল সেভ অ্যাস এখান থেকে ফরমেট চেঞ্জ করে অ্যাডোবি পিডিএফ করে ওকে এখানে একটা অপশন আছে অল রেঞ্জ অল হল সব আর্টবোর্ডগুলো আপনি পিডিএফ এ সেভ করবেন আর রেঞ্জ হলো আপনি এক নাম্বার আর্টবোর্ড নেবেন পাঁচ নাম্বার আর্টবোর্ড দশ নাম্বার এভাবে করে সেভ করলে তখন রেঞ্জ করে আর্টবোর্ডগুলো সিলেক্ট করে দিতে হয় কোনটা কোনটা নেবেন তো অল এটা দিয়ে সেভ এ ক্লিক করলাম এবার এখানে পিডিএফ এর অপশন আসছে এখানে নর্মালি যে চেকমার্কগুলো করা থাকে এগুলো এভাবেই থাকবে কোনো কিছু চেঞ্জ করবেন না শুধু মার্কস অ্যান্ড ব্লিড এসে ইউজ ডকুমেন্ট ব্লিড সেটিংস যেটা আছে এটা দেবেন তাহলে কি হবে আপনার এটাতে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আসবে ওয়ান টু ফাইভ আসবে ব্লিড পাশে আর এখানে একটা বিষয় আছে অল প্রিন্টার মার্কস এটাতে যদি দেন তখন আপনি এখান থেকে ট্রিম মার্ক করে দিবেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ পিটি করে আবার এখান থেকে আসছে এখানে অফসেটটাকেও আপনি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ করে সেভ করবেন তো আমরা এটা গেল তিন দুইটা ফরমেট দেন ফাইল সেভ অ্যাস ইপিএস এটা ভেক্টর ফরমেট তবে মেইন ফাইল না বাট এটা ইডিটেবল এটাও ইডিট করা যায় ইপিএস ফরমেট এসে সেভ এখানে এটাকে
তিনটা ফরম্যাট সেভ করার পরে জেপিজি সেভ করবেন তখন ব্লিট কেটে দিয়ে সেভ করবেন যদি আপনি সেভ ফর ওয়েব থেকে সেভ করেন তখন একটা একটা ফরম্যাটে ভাবে সেভ হবে একটা একটা ফাইল তো আপনি এখানে যেটা করবেন যে আপনি এক্সপোর্ট অপশনে যাবেন এক্সপোর্ট থেকে সেভ অ্যাস তখন এখানে জেপিজি করলে ব্লিট হোয়াইট এরিয়া আসবে এজন্য আপনি শুরুতে ব্লিট কেটে দেবেন ফাইল ডকুমেন্ট সেট আপ ব্লিট কেটে ওকে দেন ফাইল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাস এখান থেকে এসে জেপিজি নেবেন এবং ইউজ আর্টবোর্ড দেবেন ইউজ আর্টবোর্ড দিলে যতগুলো আর্টবোর্ড আছে সবগুলো সেভ হয়ে যাবে সিএমওয়াই কে কালার মোড রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড রাখবেন আর কোয়ালিটি ফুল করে সেভ করবেন এভাবে হলো জেপিজি পিএনজি হলে সেম একইভাবে ফাইল এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট অ্যাস এখান থেকে পিএনজি ইউজ আর্টবোর্ড এক্সপোর্ট রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড ওকে একেবারে সহজ নিয়মে এই সেভ করার বিষয়গুলো কিন্তু এর আগেও আমরা প্রথম ক্লাসে শুরুতে আমরা দেখে নিয়েছিলাম তো আমরা এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম যে আমরা ডকুমেন্ট সেভ করব তারপরে আমরা এখন এখানে সেভ করা ফাইলগুলো আমরা দেখে আসলে আমরা এখানে কিভাবে সেভ করেছি এখানে এটা হলো এআই ফাইল আর এখানে দুইটা ফাইল হয়েছে পিএস এটার কারণ হলো আমার এখানে ইউজ আর্টবোর্ড করা ছিল বিদায় দুইটা হয়েছে এটা হলো প্রথমটা হলো পুরোটা আর এটা আটবোট ওয়ান আটবোট টু তো এ দুইটা দরকার নেই দুইটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এটা হলো পিডিএফ এটা জেপিজি এটা জেপিজি এটা জেপিজি আর এটা পিএনজি এটা পিএনজি এবার পিডিএফটা নিয়ে আমরা একটু দেখাই এই ফাইলটা হলো পিডিএফ ফাইল এখানে এটা হলো পিডিএফ আমার এখানে মেইন সাইজ থেকে দেখেন এতটুকু এটা কালার বার এটা আছে ট্রেম মার্ক রেজিস্ট্রেশন মার্ক আর পেজ ইনফরমেশন এটা রোটেট হয়ে গেছে এটা পেজ ইনফরমেশন কোন টাইমে সেভ করা হয়েছে ফাইল নেম সবকিছুই এখন এখানে এই এরিয়াটা দেখেন মেইন হলো এই সাইজটা মেইন সাইজ মনে হবে অনেক বড় বিলিড আসলে অনেক বড় বিলিড না এই এটুকু মেইন সাইজ টুকু এই আর সাথে এটুকু ব্লিড আর বাকি এগুলো প্রিন্টারের এটা আসলে দরকার নেই মেইন সাইজ এটা ঠিক আছে দেখে মনে হতে পারে এখানে তো অনেক বড় ব্লিড আছে এখানে অনেক বড় ব্লিড না এতটুকু হলো ডকুমেন্ট সেভ করা সেট আপ ডিজাইন সবকিছু এখন আপনি আপনার মতো করে ডিজাইন করে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেবেন বিজনেস কার্ড ডিজাইনের জন্য আপনি বিভিন্ন সাইট আছে যেমন গুগল থেকে নিতে পারেন প্রিন্টারেস্ট গ্রাফিক রিভার এই সাইট গুলো ফলো করে এখান থেকে ডিজাইন করে নেবেন এবার আমরা কালার থিওরি নিয়ে কথা বলবো শুরুতে আমরা দেখেছিলাম যে আসলে এখানে কালার থিওরি নিয়ে কথা ছিল তো কালার নিয়ে আমরা এর আগে লোক ডিজাইনের একটা ক্লাসে গত ক্লাসে কিন্তু আমরা কালার নিয়ে কথা বলেছি কালার সাইকোলজি এখন আসলে কালার সাইকোলজি দিয়ে আসলে ডিজাইন হবে বা আমরা আসলে কিভাবে কালার নিয়ে কাজ করব কালার কোথা থেকে পিক করব এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো আর একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন আসলে আমরা কালার কিভাবে নেই শুরুতে কালারের জন্য কয়েকটা সাইট দেখাই কালার মাইন্ড ডট ওয়াই কালার হান্ট আর কালার ডট অ্যাডোপ তিনটে সাইড থেকে দেখাবো কালার মান কালার হান্ট আর কালার ডট অ্যাডোপ 
কালার মেন্টে আসলে আসলে আপনি অনেক কালার পাবেন একই কালারের পাশাপাশি কালার গুলো এখানে পাওয়া যায় এবং একটা কালারের সাথে আরো চারটা কালার দেয়া থাকবে এগুলো আপনি রেখে ডিজাইনে একটা কাজ করতে পারেন এরপরে ইমেজ আপলোড করতে পারেন সেখান থেকে কালার নিতে পারেন টেমপ্লেট আছে ওয়েব কালার আছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের জন্য আপনি এখানে আসলে দেখতে পাবেন অনেক ওয়েবসাইটের এই দেওয়া আছে এখন আসলে আমরা মূলত কালার মাইন্ডে এখানে আসি আসার পরে এখানে বিভিন্ন কালার আসে জেনারেট নামে একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করলে আপনি এভাবে কালার পাবেন এগুলো কালার সাথে কালার কোড কালার কালারের কোড তো এটা একটা সাইট নেক্সট ডে দেয়া আছে কালার হান্ট কালার হান্টে আসলে দেখার জন্য এগুলো কালার মাইন্ড বলেন কালার হান্ট বলেন খুব একটা ব্যবহার করার মতো না বা এখান থেকে আমিও নর্মালি কালার নিয়ে কাজ করে না তবে এখানে এটা দেখি আসলে কালার কোনটা ট্রেন্ড চলতেছে যেমন কালার হান্ট এই সাইটে আসার পরে নিউ অপশন আছে নিউ নিউ কালার প্লেট যেগুলো এখানে শো করে তো এখানে পাশে দেওয়া আছে পপুলার পপুলারে ক্লিক করলে আপনি দিস মান্থ দেওয়া আছে এই মাসে কোন কোন কালার গুলো বেশি ব্যবহার করা হয়েছে তার একটা লিস্ট এখানে আসে দেখতে পাবেন ওকে দিস ইয়ার যদি দেই তাহলে কোন কালার গুলো আসছে এবছর থেকে এটা একটা লিস্ট এখানে চলে আসে অল টাইম যদি দেই তাহলে আমরা এখানে একটা লিস্ট পাই এখন দেখেন দিস ইয়ার বা অল টাইম সবগুলোর কালার কিন্তু একই কালার মিউটেড কালার মেইন কালার না যেমন দেখেন মিউটেড কালারটা আসলে কি এটা আচ্ছা এটা আমরা নতুন একটা ডকুমেন্টে এটা আর জিবি দিয়ে আমি দেখাই আর জিবিতে আপনাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে कलर पिकारे आसान निलर म्यूटेड कलर ब्लू कलर তারপর এই কালারটাকে আমি এখান থেকে রেড করে দিলাম এটা রেড কালার এটাও রেড রেখে আমি দেখেন কালারটা মিউটেড করি এইটাও রেড কালার তবে এটা মিউটেড কালার ঠিক আছে আপনি এগুলো গুগলে সার্চ করতে পারেন মিউটেড কালার কি তো মার্কেটে এখন এটাই ট্রেন্ড চলতেছে মিউটেড কালার এখানে কালেকশন অপশন আছে কোন কালার কে কালেকশন কালেকশনে রেখে দিতে পারেন যেমন আপনি এগুলো সিলেক্ট করে লাভ এটাতে ক্লিক করলে এটা কালেকশনে চলে যাবে আপনি পরেও সেটা দেখতে পারবেন আপনার এই জিমেল দিয়ে বা এটাতে লগ ইন করা থাকলে তো এই কালার গুলোতে ক্লিক করলে এই কালারটা কপি হয়ে যায় আবার এটাকে আপনি ওপেনও করতে পারেন কোন কোন কালার দেওয়া আছে আহ তারপরে ব্লু কালার যেহেতু আছে এটার সাথে পপুলার কোন কোন কালার আছে এটা আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন দেখার জন্য আসলে কালার কম্বিনেশনটা কেমন হয় কোন কালারটার সাথে কোন কালারটা ম্যাচিং হবে বা কিভাবে নিব এটার জন্য কালার মাইন্ড কালার হাট এই দুইটা সাইট আপনি ভিজিট করবেন এরপরে অ্যাডোভির একটা সাইট কালার ডট অ্যাডোভ ডট কম এখানে আসার পর ক্রিয়েট আছে ক্রিয়েটে অনেকগুলো অপশন আছে অ্যানালগাস মনোক্রোমেটিক ট্রেড কমপ্লিমেন্টারি স্প্রে স্প্লিট কমপ্লিমেন্টারি ডাবল স্ক্রিপ্ট স্কোয়ার আছে কম্পাউন্ড অনেক বিষয় এটা অনেক জটিল এগুলো বুঝার দরকার নেই এমন অ্যানালগাস কালার হলো এখান থেকে একটা কালার পাশাপাশি কালার গুলো নেওয়া যে কোনো একটা কালার হুইলের পাশাপাশি কালার নিয়ে কাজ করা মনোক্রোমেটিক আছে একটা কালারের ব্রাইটনেস কমিয়ে বাড়িয়ে কাজ করা ট্রেড আছে কালার হুইলের ট্রায়াঙ্গেল ভাবে কালারটা নেওয়া চেঞ্জ হচ্ছে দেখেন ট্রায়াঙ্গেল ভাবে কালারটা নাই এটা আপনি কম্বিনেশন রাখতে পারেন তারপরে কমপ্লিমেন্টারি কালার হুইলের বিপরীত অপোজিট থেকে কালার নেওয়া এটাও আপনি 
ডিজাইনে রাখতে পারেন বা এটা দিয়েও আপনি ডিজাইন করতে পারেন স্প্লিট কমপ্লিমেন্টারি আছে কালার হুইলের বিপরীত কালারটা না নিয়ে তার লেফট রাইট দুই সাইডে দুইটা কালার নেওয়া তারপর ডাবল স্ক্রিপ্ট আছে এগুলো আসলে ডিজাইনে খুব একটা এভাবে ফলো করে কেউ ডিজাইন করে না ডিজাইনটা আসলে এভাবে হয় কেটে দিতে পারেন এখানে এসে ক্রিয়েট অপশনটা বাদ আপনি যাবেন এক্সপ্লোর অপশনে এক্সপ্লোর এসে এখান থেকে আপনি কালার দিতে পারেন তারপর আছে ট্রেন্ড আছে কালার ট্রেন্ড নিয়ে এখানে আপনি দেখতে পাবেন গ্রাফিক্স এ কোনটা কালার আছে কোনটা ট্রেন্ড চলে গ্রাফিক্স এ এখন ইলাস্ট্রেশনে কোনটা কোন টাইপের ইলাস্ট্রেশন গুলো মানুষ করে ইউআইএক্স ফ্যাশনের ক্ষেত্রে পাবেন তারপরে আছে ইউআইএক্স এভাবে আপনি অনেক টাইপের কালার আছে এখন এগুলো সরাসরি দরকার নেই আপনি কালার ডট অ্যাডোবে এক্সপ্লোর অপশনে যাবেন এক্সপ্লোর এসে আগের মতো সেম কালার গুলো পাবেন কালার এগুলো জেপিজি ইমেজ দেওয়া আছে এখন এইটাতে আসলে কি এখানে যেটা বিষয় হলো আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন আপনি কোন কালারটা নেবেন বা কালার মোড কোনটা বা আপনি কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাজ করবেন এটা আপনি লেখে এখানে সার্চ করতে পারেন ঠিক আছে এবার আপনি এখানে লিখতে পারেন হেলথ লিখতে পারেন হেলথ লিখে আমি যদি সার্চ করি তো হেলথ রিলেটেড রিলেটেড যে কালার গুলো আছে এটা এখানে শো করবে তো আপনি ব্যানার ডিজাইনে দেখবেন বিভিন্ন ফ্লায়ার দেখবেন এই টাইপের ডিজাইন বা ইকুল কালার নিয়ে কাজ করা হয় হেলথ রিলেটেড ফ্লায়ার গুলোতে আচ্ছা এটা আমরা পেলাম এখানে আমরা অন্য কি দেখতে পারি ফুড দেখতে পারি তো ফুড রিলেটেড কালার কিন্তু এখানে চলে আসছে এগুলো থেকে আপনি নিয়ে ডিজাইনে কাজ করতে পারেন এখন এইগুলোতে দেখে মানুষ ডিজাইন করে এগুলো কালার প্যালেট দেওয়া আছে সরাসরি শেষ এখানে সাথে একটা ইমেজ থেকে কালার নেওয়া আছে ইমেজ থেকে কালার নেওয়া ইমেজ কালার তো এইটা আসলে কি এখানে এটা হলো কালার হুইল যারাই ক্রিয়েট করে তারা আসলে নর্মালি ন্যাচারাল যে কালার গুলো আছে এগুলো নিয়ে তারা কাজ করে যেমনটা আমি আনস প্লাস থেকে দেখাতে পারি এখানে এসে আমি ফুড লিখে সার্চ করলাম তো ফুড এখানে চলে আসছে ফুড এই ইমেজটা আমি এখান থেকে কপি করলাম কপি এখানে এসে सिलेक्ट তো এই কালারটা আমি এই শেপটা সিলেক্ট করে আইড্রোপার দিয়ে আমি এই কালারটা নিলাম এটা সিলেক্ট আইড্রোপার এটা ব্রাইট কালারটা নিলাম দুইটা সিলেক্ট আইড্রোপার এই কালারটা নিলাম সিলেক্ট আইড্রোপার এই কালারটা নিলাম সিলেক্ট আইড্রোপার এখান থেকে এই কালারটা নিলাম এটা নিতে পারি লাইট নিতে পারি এখান থেকে এই কালার গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ডিজাইন করতে পারি তো কালার গুলো মূলত এভাবে নেওয়া হয় আপনি যত প্যালেট দেখেন বা যা কিছু দেখেন এখানে আপনি অ্যাডোভি আসেন বা যেখানে আসেন না কেন সবাই আসলে ইমেজ থেকে মূলত কালার এভাবে নিয়ে কাজ করে থাকে
নেক্সট আসতে পারে দেখেন সবাই আসলে নিচ্ছে হয়তো এখানে ইলাস্ট্রেশন দেওয়া আছে অথবা জেপিজি ইমেজ দিয়ে নিয়েছে সবগুলো তো সেম একই অবস্থা এটা এখানে আপনার ইমেজ থেকে মূলত এখানে কালার নেওয়া এটা আসলে একটা বিষয় যে আপনি যে কোনো এখানে এসে মুড সার্চ করতে পারেন কোন ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাজ করবেন আবার আপনি এখানে ইমেজ থেকেও কালার নিতে পারেন এটা গেল এখন একটা বিষয় এখন ক্লায়েন্ট যদি কোনো ইমেজ দেয় আমার এই ইমেজটাতে ডিজাইন করতে হবে ডিজাইন তুমি করবা তো সেক্ষেত্রে আপনি তখন কি করবেন তখন ক্লায়েন্টের যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্ট থেকে আপনি কালার নিতে পারেন আচ্ছা দেখেন আমরা কালারের ক্ষেত্রে দেখেন আমরা একটা বিষয় দেখাই যে কালার গুলো সবে নর্মালি এভাবে ইমেজ থেকে নিয়ে অনেকেই কাজ করে এটা করা উচিত তো এটা আমরা ফুড দেখলাম বা নর্মালি আপনি যদি আনস্প্লাশে আসেন ন্যাচারাল যে কালার গুলো আছে এগুলো থেকে কিন্তু আপনি নিতে পারেন এই ইমেজ আছে এখান থেকে নিতে পারবেন কালার ডিজাইন এখানে ইমেজ আছে এটা থেকে নিতে পারেন কালার এই ইমেজ এই ইমেজ দেখেন এই রিলেটেড আরো অনেক ইমেজ আসবে এগুলো থেকে আপনি খুব সুন্দর কালার নিয়ে এখানে কিন্তু কাজ করতে পারবেন আমরা শুরুটাই দেখাই কপি পেস্ট সিলেক্ট অ্যাড্রপার এই কালারটা নিলাম সিলেক্ট অ্যাড্রপার এটা একটু লাইট নেই বা এটা আমরা এখান থেকে নিয়ে নেই এভাবে এই দুইটা কম্বিনেশন করে কিন্তু আমরা একটা ডিজাইন করতে পারি আপনি যদি এখানে অন্য অন্য ইমেজ গুলো দেখেন তাও কিন্তু আপনি এভাবে বিভিন্ন কালার পাবেন বা এগুলো নিয়ে তখন আপনি কাজ করতে পারবেন তো এটা গেলো আমরা ইমেজ থেকে দেখেন এখন এভাবে আপনারা একটা বিষয় দেখেন যে গ্রেডিয়েন্ট আপনি সার্চ করতে পারেন যেমন আমরা গ্রেডিয়েন্টের জন্য বাটারফ্লাই লিখে সার্চ করতে পারি বাটারফ্লাই এখানে আসেন সবগুলো আপনাকে আলাদা আলাদা করে দেখানো লাগবে না সিলেক্ট দেখেন গার্ডিয়ান কিভাবে বের করে তারা এই গার্ডিয়ান গুলোই আপনি বিভিন্ন সাইটে গেলে পাবেন খেয়াল করেন তো আমরা এই টাইপের আরো ইমেজ আছে বা অন্য ইমেজ থেকে আপনি কিন্তু দেখতে পারেন এখানে এই ইমেজ গুলো আছে সবগুলোতে দেখবেন এগুলো দিয়ে মূলত কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট করা হয় বা ডিজাইন যারা করে পিঙ্ক আছে দেখেন কালার হিসেবে এগুলোই নিয়ে নেয় তো সবাই মূলত এভাবেই আসলে কাজ করে তো এভাবে ইমেজ থেকে নিয়ে আপনারা সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারবেন আপনার কালার আপনার আশেপাশে সব জায়গাতে আছে আপনাকে যে নতুন করে কিছু জানতে হবে এমনটা না আপনাকে শুধু খেয়াল করতে হবে যে আসলে কালারটা কিভাবে কাজ করে বা অন্যদের ডিজাইন দেখতে হবে তো সেই হিসাবে তো আপনাকে আর ন্যাচারাল যে বিষয়গুলো ইমেজ এগুলো দেখবেন তো এগুলো থেকে নিয়েও কাজ করা শুরু করবেন আর একটা যে কোনো একটা ইমেজ ওপেন করে ওই ইমেজ থেকে আপনি কালার এই ইমেজটা দেখেন কপি আসেন এখানে এটা সিলেক্ট আইড্রপার কালার এটা নিলাম একটা পেলাম সিলেক্ট আইড্রপার এটা নিলাম অফ হোয়াইট কালার এটা আছে এটা নিয়ে নিচ্ছি এই দুইটা দিয়ে আপনি একটা ডিজাইন করেন দেখেন কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন এখানে হয়েছে 
তো কালার গুলো এভাবে নিয়ে কাজ করবেন এখন আসেন প্রোডাক্ট নিয়ে যখন ক্লায়েন্টের কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবে তখন আসলে আপনি কিভাবে কাজ করবেন বা প্রোডাক্টের ক্লায়েন্টের ডিজাইন করলে তখন আসলে কিভাবে কাজ করা উচিত ক্লায়েন্টের ডিজাইন করলে ক্লায়েন্টের ডিজাইনটা দুইটা ভাবে হয় একটা হলো ক্লায়েন্টের লোগো থেকে আর একটা হলো ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট থেকে তো আমরা শুরুতে গুগলে আসে গুগলে এসে যে কোনো একটা ইমেল সার্চ করে নেই আনসপ্লাস থেকে সার্চ করে আমরা আমরা বার্গার লিখে সার্চ করলাম বার্গার বার্গার লোগো কালারফুল লোগো নেই এটাই আমার ক্লায়েন্টের লোগো কপি এখানে আমি এটা পেস্ট করে নিলাম এখানে একটা বিষয় কালার কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে গেছি যেমন আমি এটা একটা শেপ নিলাম পিছনে রাখি কালার কোথা থেকে নেব কালার এই ক্লায়েন্টের লোগো থেকে নেব এটা একটা কালার এখানে কালার আছে এখানে কালার আছে বা গ্রেডিয়েন্ট দিতে পারি এই এভাবে কিন্তু আমরা লোগো থেকে কালার নিতে পারি নেক্সটে আমরা যে কাজটা করতে পারি ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট থেকে আসলে আমরা কালার নিতে পারি যেমন এটা নিলাম এটা ওপেন করলাম কপি कलर पिक करते भलो है निलटस पतार कलर बैकग्राउंड रिमूव कर प्लेस कर डिजाइन करते তো এভাবে মূলত কালার গুলো নিয়ে কাজ করা হয় আর এগুলোর জন্য বেশি করে আপনাদের ডিজাইন রিসার্চ করতে হবে এবং অন্যরা কিভাবে ডিজাইন করে এ বিষয়গুলো আপনাকে দেখতে হবে ঠিক আছে এক্ষেত্রে যারা প্রফেশনাল আছে তাদের কাজগুলোকে ফলো করবেন আর আপনি বিশেষ করে গ্রাফিক রিভার সবসময় বলি গ্রাফিক রিভার আর এর পাশাপাশি প্রিন্টারেসটাকেও এখন আপনি ফলো করতে পারেন এখন মোটামুটি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে চলে এসেছেন যদিও আসলে ওভাবে অ্যাডভান্স লেভেল বলতে আমাদের এই কোর্সের অ্যাডভান্স লেভেলে এসেছেন আচ্ছা এখন আপনাদের কোয়েশন গুলো বলতে পারেন কালার নিয়ে বা কালার নিয়ে আপনাদের কথাগুলো বা অপিনিয়নটা শেয়ার করতে পারেন এখন শুরুতে নাকি 
ফাইবারে শো করে ওটা দেখেন অনেক সময় ওরা অ্যাকটিভ রাখে না অনেক দিন অনলাইনে না আসলে অ্যাকটিভ থাকে না ফাইবারে থাকে বাট ওইটা গিগে সার্চে আসে না এখানে দেখেন নেভিয়ার যে লোগোটা আমরা নিয়ে আসলাম বা ইমেজটা আমরা আনলাম এটা কিন্তু এই কালার থেকে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়া এখানে কালারগুলো ক্লায়েন্টের এই প্রোডাক্ট থেকে নেওয়া হয়েছে আপনি যদি আলাদা কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন যেমন এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এখানে তাদের দুইটা কালার আছে দুইটা কালার দিয়ে আপনি ডিজাইন করতে পারেন বা দুইটা কম্বিনেশন নিয়ে নিতে পারেন বা প্রোডাক্ট হলে আপনি এখান থেকে তাদের ইমেজ থেকে যখন আপনি কাজ করবেন কোনো ইমেজ নিয়ে এমনিতে তো তাদের লোকের কালার দেওয়াই আছে তারপরে আপনি তাদের যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এটা শুধু এটার জন্য না বা বার্গারের জন্য না সব মার্কেট প্লেস বলেন সরি সব সাইটের জন্যই আপনি বা সব টাইপের কাজের জন্য ক্লায়েন্টের আপনি একটা ডিজাইন করবেন একটা ফ্লায়ার ডিজাইন যে কোনো টাইপের হতে পারে তার লোগো থেকে কালার আসবে অথবা তার প্রোডাক্ট থেকে কালার আসবে এই দুইটা ভাবে আসলে কালারটা নেওয়া হয় আর এর পাশাপাশি আমরা এখানে অন্য যে সাইট গুলো দেখাচ্ছি বিশেষ করে অ্যাডোভি এখান থেকে আপনি নিতে পারেন অ্যাডোভি এসে এক্সপ্লোর এসে আপনি এখানে সব কালার গুলো পেয়ে যাবেন এবং কোন টাইপের কালার নিতে চাচ্ছেন সেগুলো আপনি সব এখানে পেয়ে যাবেন আবার এই ইমেজ গুলো কিন্তু এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারেন ডাউনলোড জেপিজি এটা জেপিজি আকারে আসবে দেখেন এবং কালার কোড সহকারে দেওয়া আছে এগুলোতে এই সাইডটা দেওয়ার অন্যান্য গুলোতে কালারটা আপনি ক্লিক করলে এটা কালার কপি হয় আর এখানে আপনি জেপিজি টাই ডাউনলোড করতে পারবেন পরে ওটা থেকে আপনি কালার নিয়ে কাজ করেন আচ্ছা লগ ইন করেন আর আপাতত পরে স্ক্রিন শেয়ার করেন আপাতত লগ ইন করে তারপর স্ক্রিনটা শেয়ার করেন হ্যালো ভাইয়া জি বলেন এখানে এটাতে আসার পরে আপনি প্লে লিস্ট অপশনে গেলে এখানে সবার লাস্টে গিয়ে দেখতে পাবেন ডিজিটাল আইটি গ্রাফিক ডিজাইন অনলাইন ক্লাস এটাতে ষোলোটা ভিডিও দেওয়া আছে তো এটা আপনি এই লিস্টে গিয়ে পাবেন ঠিক আছে এখানে হ্যাঁ এই প্লে লিস্টে গিয়ে এখানে আপনি ষোলোটা ভিডিও একসাথে দেওয়া আছে এগুলো আপনি দেখতে পারেন ঠিক আছে দেখেন মনিটাইজেশন পাই না কিন্তু তারপরে ওরা অ্যাড শো করতেছে
আর ভিডিও গুলো একটু দেখেন সবগুলো ডাউনলোড করে নিয়েন না তাহলে মনিটাইজেশন পেতে পেতে যেভাবে আগাচ্ছে আর নতুন করে কোনো ভিডিও দিতে পারতেছি না সময়ের কারণে না হলে তো এতদিনে অনেক আগেই পেয়ে যেতাম ক্লাস যেগুলো হয় ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল নাই আলাদা কার আপনার এটাই তো রাফিক্স চ্যানেল না হ্যাঁ এটাই ওখানে কি শুধু মানে রাফিক্স 